Σε συνέχεια προηγούμενου επεισοδίου, αφού επιλέξαμε το μάτι που είναι κατάλληλο για το σκάφος μας και για το ψάρεμα που θέλουμε να κάνουμε, το α και το ω είναι η σωστή τοποθέτηση. Τι σημαίνει αυτό. Εχθρός μας στον συνεπιφάνεια και εκεί που βρίσκεται το μάτι είναι ο αέρας. Όσο σύμμαχος είναι στο βυθό που είπαμε για να ανεχνεύσουμε τους στόχους. Στην επιφάνεια, εκεί που βρίσκεται το σκάφος μας, θέλουμε με τη σωστή τοποθέτηση να αποφύγουμε τον αέρα για, πολύ, για τον πολύ απλό λόγο να μην έχουμε παράσταση στην οθόνη μας και να μην χάνουμε την επαφή με το βυθό. Όταν ο αέρας βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του ματιού, το μηχάνημα δεν βλέπει. Το μηχάνημα δεν μπορεί να μας εμφανίσει εικόνα. Οπότε, πρέπει να μελετήσουμε τη γάστρα μας, να πάρουμε το μάτι που είναι κατάλληλο για το σκάφος μας και να το τοποθετήσουμε σε τέτοιο σημείο ώστε όταν πλανάρει το σκάφος ή όταν προχωράει το σκάφος ο αέρας που έρχεται από την πλώρη προς την πυρήμη να φεύγει πάνω από την επιφάνεια του ματιού και όχι από κάτω. Δηλαδή όταν είναι στην πρίμνη θα πάει κοντά στο τελικό βέ του σκάφους έχοντας μια απόσταση που ορίζει ο κατασκευαστής του ματιού από την προπέλα του σκάφους και όταν είναι από κάτω θα πάει σε τέτοιο σημείο πάλι που θα αποφεύγει ενδεχομένως άλλα μάτια που είναι μπροστά ή άλλες κατασκευές να το πω έτσι που είναι στη γάστρα όπως διάφορα step και διάφορους υδροροές που βρίσκονται στη γάστρα να τα αποφύγουμε και να είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορεί ο αέρας να περνάει πάνω από αυτή την επιφάνεια και όχι από κάτω. Σε συνέχεια στο ψάρεμά μα θέλουμε με το μάτι μας να βλέπουμε με ταχύτητα. Δηλαδή θέλουμε με το βυθόμετρό μας να έχουμε ταχύτητα στην εικόνα μας, στην οθόνη μας. Οπότε ένας άλλος παράγοντας που θέλουμε να είναι σωστή τοποθέτηση είναι για όταν τρέχουμε να έχουμε εικόνα ώστε να σκανάρουμε γρήγορα μεγάλες περιοχές ή όταν πηγαίνουμε ένα ταξίδι να μπορούμε να δούμε κάποια σημαντικά ανεβοκατεβάσματα που μπορεί να είναι ένα κεφάλι ξέρα σε ένα μεγάλο μονόμετρο που πάρα πολλές φορές πηγαίνοντας κάπου έχουμε ανακαλύψει ένα τόπο θησαυρό οπότε να μπορούμε τρέχοντας να έχουμε εικόνα στο όργανό μας. Μην περιμένουμε να δούμε ψάρια καθώς τρέχουμε αλλά να δούμε το ανεβοκατέβασμα που θα το μαρκάρουμε και μπορεί αυτό να κρύβει ένα θησαυρό όσο αφορά τα ψάρια έτσι. Οπότε αν πάλι δεν ξέρετε να τοποθετήσετε το μάτι καλό είναι να μιλήσετε με τον κατασκευαστή ή με αυτόν που σας έχει προμηθεύσει το βυθόμετρο και το μάτι ώστε να σας δώσει τις σωστές συμβουλές. Αυτός ξέρει να σας καθοδηγήσει και ενδεχομένως να σας τοποθετήσει το μάτι εκεί που πρέπει.